Привет, друзья! Вы на канале Лайв Шоу. Разнообразие видов животных, проживающих в тропических лесах Южной Америки, поражает воображение. Ведь жизнь здесь бурлит не только на земле и в кронах деревьев, а также и в подводных глубинах. Там, в самой толще воды, скрывается мир, богатый как вполне безобидными существами, так и настоящими монстрами, которым приписывают проявление излишней агрессии и прожорливости. Герой нашего сегодняшнего выпуска, обладая невероятной силой, способен без промедления вступать в схватку и побеждать даже самых сильных и зубастых хищников. Поговорим об удивительном создании и коварном охотнике — электрическом угре, которого стараются обходить стороной даже крокодилы. Если понравится это видео, то не забудьте нажать на лайк и обязательно оформить подписку с колокольчиком на канал. Желаю захватывающего просмотра! Не обращая внимания на внешнюю схожесть и название, электрический угорь в действительности относится не к угрям, а к отряду гимнотообразных рыб. Размеры этого опасного охотника ошеломляют. Только представьте, длина туловища 2,5 метра и вес около 20 килограммов – это параметры взрослой особи. Его темно-коричневое тело идеально контрастирует с оранжевой окраской низа головы, оно лишено чешуи, как у большинства рыб. А благодаря наличию длинного плавника, угорь способен перемещаться со скоростью более 8 км в час. Ареал обитания электрического угря – северная восточная часть Южной Америки, а именно бассейны рек Амазонка и Ориноко. Чаще всего электрический угорь предпочитает болотистую местность, небольшие реки, озера и поймы. Это обусловлено еще и тем, что обладая слабым зрением от природы, в мутной грязной воде он чувствует себя максимально защищенным. Удивительно, что основную порцию кислорода рыба получает преимущественно из воздуха. По этой причине она каждые 10-15 минут вынуждена подниматься на поверхность воды. Благодаря такому преимуществу может спокойно обходиться без воды гораздо дольше других обитателей подводного мира. Отличительная особенность этого речного животного заключается в невероятной способности вырабатывать электрический ток. Это возможно благодаря электроцитам. Между мембранами этих специальных мышечных клеток образуется разность потенциалов, как у совсем крошечных батареек. Хотя напряжение каждой отдельно взятой клетки ничтожно мало, однако при последовательном соединении нескольких тысяч таких электроцитов вырабатывается разряд тока напряжением свыше 800 вольт и силой до 40 мА. Как же использует столь мощное и опасное оружие его обладатель? На выбор есть сразу три варианта. Первый вариант компенсирует плохое зрение нашего героя. Угорь посылает серию слабых импульсов напряжением около 10 вольт, что позволяет ему отлично ориентироваться в мутной воде, сканируя таким образом окружающую местность и для общения с себе подобными. Второй способ нацелен на поиск потенциальной добычи. Жертва, затаившись в подводных зарослях, чувствует себя в полной безопасности. Однако это чувство крайне обманчиво. В этот момент наш охотник вырабатывает 2-3 высоковольтных импульса, и под их воздействием мышцы рыбы сами собой непроизвольно сокращаются, выдавая таким образом ее точное местоположение. Радар электрического угря очень чувствителен и улавливает малейшие колебания жертвы под водой, даже биение сердца. После этого остается применить только заключительный способ серию из быстрых высокочастотных электрических разрядов. Тело жертвы пронзает до 400 импульсов самого высокого напряжения всего за одну секунду. Этого вполне достаточно, чтобы парализовать даже самое крупное животное на расстоянии до 3 метров. Удар током взрослого электрического угря способен оглушить даже лошадь. Исходя из этого, такой запрещенный прием превращает даже самую проворную рыбу в легкую добычу для электрического угря. А помогает окончательно расправиться с жертвой множество маленьких и острых, как бритва зубов, находящихся в пасте у этого хищника. 
Столь изощренная охотничья тактика позволяет угрю полностью контролировать мышцы своей жертвы. Он может даже, когда ему это необходимо, приказать ей двигаться или замереть. У подрастающих угрей основы их рациона составляют беспозвоночные животные, а у взрослых особей – рыба и мелкие млекопитающие. Интересно, что свое оружие угорь может использовать как для нападения, так и для своей защиты. Южноамериканский крокодил Черный Кайман – это крупнейший хищник бассейна реки Амазонки. Благодаря прочной броне и огромной пасти полной острейших зубов, у него широкий выбор потенциальной добычи. Однако в этот раз охотник ошибся, и его ждет очень неприятный сюрприз. Вместо полноценного обеда крокодил получает сотни ударов током, которые на какое-то время полностью его парализуют. К счастью для рептилии, угрю требуется некоторое время, чтобы перезарядить свой электрический орган. Кайман сбегает от неприятного соперника, пользуясь удачным моментом. Если же он решит пойти до конца, то последствия могут быть куда более серьезными. Стоит отметить, что сам угорь совсем не подвержен воздействию тока. Его электроциты надежно изолированы от других важных частей тела. Вдобавок, кожа рыбы отлично выступает в роли диэлектрика. Также довольно необычно происходит и размножение этих существ. Самец в период засухи из своей слюны сооружает небольшое гнездо, а самка уже откладывает туда за один раз около тысячи икринок. Вдобавок ко всему, угорь может похвастаться своим долгожительством в сравнении с другими обитателями водоемов. Средний возраст рыбы способен доходить до 7 и даже до 15 лет. Электрический угорь не одно столетие вселял суеверие и ужас в аборигенов задолго до появления в этих южноамериканских краях европейцев. Ведь для человека эта рыба действительно может быть смертельно опасна. Серия мощных разрядов способна вызвать мгновенную остановку сердца, а вследствие сильного паралича можно утонуть, даже находясь на мелководье. Электрические разряды этой необычной рыбы настолько сильны, что с легкостью могут повредить нервные и мышечные ткани человека. Сильно ударить током и парализовать может даже самый маленький и с виду безобидный угорь. Однако, к счастью, такие случаи – большая редкость. Этот эксперимент, проведенный с прикосновением электрического угря к искусственной человеческой руке, снабженной специальными датчиками, смог наглядно передать все частоты импульса путем получения световой схемы. При соблюдении условий собственной безопасности электрический угорь, как правило, первым нападет на свою жертву, а его сильные заряды тока напрочь отбивают желание нападать у любого обидчика. Поэтому он и считается одной из самых опасных рыб во всем мире. Естественных врагов у этого необычного хищника по понятным причинам практически нет. Стоит признать, что умением вырабатывать электрический ток пользуется не только угорь. Эта способность есть почти у 250 видов рыб, однако в основном они используют ее для навигации. Но есть среди них и еще один по-настоящему опасный представитель – это электрический скат. Однако это уже тема для отдельного выпуска. А если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии. Ну и конечно оформляйте подписку с колокольчиком на лайф шоу, чтобы не пропустить новые, захватывающие видео из мира животных. До новых встреч!